বিভিন্ন গল্প শোনার একটাই স্টেশন দ্য স্টোরি হল্ট শুনতে হলে থামতে হবে দ্য স্টোরি হল্টে নামতে হবে নমস্কার কেমন আছেন সবাই আজ আপনার জন্য লেখক সুজন দাসগুপ্তর কলমে একেন বাবুর গল্প সংখ্যার সংকেত তার সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র একেন বাবু নব্বই দশকের গোড়ায় প্রথম প্রকাশিত হয় সেই একেন অর্থাৎ একেন্দ্র সেন আমাদের আজকের গল্পের নায়ক একেন বাবুর চরিত্রে রয়েছেন সত্যম ভট্টাচার্য ও বাপি বাবুর চরিত্রে রয়েছেন ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় শুরু করছি দ্য স্টোরি হল্টের বিশেষ নিবেদন সংখ্যার সংকেত এবার প্ল্যান করেই আমরা তিনজন ন মাসের জন্যে দেশে থাকব বলে এসেছি আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে রিসার্চের ছুটো করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অতিথি অধ্যাপক হয়েছি দেশেও থাকা হবে আর ছাত্র পড়াবার দায়িত্বও থাকবে না সোনায় সোহাগা রিসার্চের একটু আধটু কাজ সেটা করতে আমার ভালোই লাগে প্রমথ ইউনিভার্সিটিকে পুরো গুড বাই করে ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যাচ্ছে ওর ফিয়নসে ফ্রান্সিসকা সুইজারল্যান্ডে গেছে অসুস্থ মায়ের কাছে শেষ সময়টা থাকবে বলে সুতরাং নিউ ইয়র্কে একা থাকার কোনো মানে হয় না তাই প্রমথও চলে এসেছে তবে এসেছে একটা চাকরি পাকা করেই জয়েন করবে ন মাস বাদে এবং আমার যদ্দূর ধারণা এবার নিউ ইয়র্কে ফিরে ওর চাকুরি এবং বিবাহ দুটোই হবে দুজনের চোখই আজকাল যেরকম প্রেম ঘন দেখি তবে একেনবাবুও যে আমাদের সঙ্গে আসবেন সেটা ভাবিনি উনি এখন নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সড ডিটেকটিভ হাতে দেধার কেস উনিও দেখলাম টিকিট কেটে বাক্সপত্র গোছাচ্ছেন প্রমথও অবাক আপনি আবার বাক্স গোছাচ্ছেন কেন বেশ তো টু পাইস আসছিল কি যে বলেন স্যার আপনার আর ম্যাডাম ফ্রান্সিসকা ছাড়া নিউ ইয়র্কে কি আছে তাছাড়া ফ্যামিলির ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে প্রমথ যে প্রমথ কটু কথা বলতে যার জুড়ি নেই সেও দেখি চুপ এখানে বলি ফ্যামিলি মানে একেন বৌদি একেন বৌদির অবশ্যই একটা নাম আছে সেটা হলো মিনতি কিন্তু একেন বৌদি বলে বলে এমন অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে যে মিনতি বৌদি বললে অন্য কারো কথা বলছি মনে হয় তিনজনের কেউই আমরা ন মাস নিউ ইয়র্কে থাকছি না তাই অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিয়ে একটু আধটু যা ছিল সেগুলো একটা স্টোরেজে জমা রেখেছি ফিরে এসে আবার নতুন একটা জায়গা খুঁজতে হবে এরকম ভালো লোকেশনে জায়গা পাওয়াটা সহজ হবে না কিন্তু আমাদের অফিসের সেক্রেটারি বেভ ভরসা দিয়েছে ও একটা কিছু জোগাড় করে রাখবে বেভ খুবই রিসোর্সফুল আর আমাকে পছন্দ করে না না প্রেম টেম নয় যদিও প্রমোথ সেটা মানতে চায় না আমরা যখন সেপ্টেম্বরে এসেছি তখন খুবই গরম অক্টোবরে নভেম্বরেও গরমটা ঠিক কাটেনি এখন ডিসেম্বর শীতের আমেজ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে সেই সঙ্গে পশনটাও বেড়েছে হাঁচি কাশি ইত্যাদির কারণ ভাইরাস না পশন সে বিতর্কে কার জয় হবে জানি না কিন্তু ফলটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি কদিন ধরেই বেদম কাশছি ভাগ্যিস আজ রোববার কলেজ নেই এই অবস্থায় কলেজ যাওয়া একটা বিড়ম্বনা সাধারণত রবিবার আমরা একেনবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারি আজকে প্ল্যানটা অন্যরকম প্রমথ আগে থেকেই মাকে বলে রেখেছিল পাটি সাপটা খাবে আমার আবদারে সবসময় সায় না দিলেও প্রমথর কথা মা ফেলতে পারেন না সুতরাং বাড়িতে পাটি সাপটার আয়োজন হয়েছে আমরা তিনজনে যখন চা খেতে খেতে পাটি সাপটা আসার অপেক্ষা করছি তখন ছোট মামা ঘরে ঢুকলেন ছোট মামা রিটায়ার করার আগে বহুদিন আলিপুর জেলের জেলার ছিলেন প্রমথ ছোট মামাকে চেনে অপরিচিত শুধু একেনবাবু উনি সোফায় বসতেই একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম 
আমাকে অবাক করে দিয়ে একেনবাবু হাত জোড় করে একেবারে মাথা নুইয়ে বললেন আমি আমি কিন্তু স্যার আপনাকে আগে দেখেছি তাই নাকি একেনবাবুর মাথা নোয়ানো আর কথা বলার ভঙ্গিতে কৌতুক বোধ করলেন ছোট মামা হ্যাঁ স্যার আপনি তো আলিপুর জেলে ছিলেন তাই না ছোট মামা রহস্য করতে ভালোবাসেন চোখ কপালে তুলে বললেন সর্বনাশ এ তো ভালো কথা নয় তুমিও সেখানে কয়ে দিছিলে কি যে বলেন স্যার আমি বললাম একেনবাবু এককালে সিআইডিতে কাজ করতেন তাই বল তখন হিসেব করে বার হলো ছোট মামা যে বছর রিটায়ার করেন একেনবাবু সে বছরই পুলিশে যোগ দেন ছোট মামাকে আমার খুবই পছন্দ সত্যিকারের কোপ্পে লোক জেলার ছিলেন বলে নানান ধরনের অপরাধীর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল তাদের জীবনের বহু ঘটনাই উনি জানতেন সেই সব কাহিনীগুলো নিয়ে বই লিখলে জরা সন্ধের লৌহ কপাট হয়তো হতো না কিন্তু বইটার কাটতি হতো কিন্তু লেখার কথা তুললেই ছোট মামা বলতেন খেপেছিস বানিয়ে বানিয়ে গল্প তো নয় এগুলো সব সত্যিকারের সুখ দুঃখের কাহিনী বিশ্বাস করে যেগুলো লোকে বলেছে সেগুলো লিখে নাম কিনতে আমি রাজি নই আহা নামগুলো পাল্টে দাও আর বিভিন্ন চরিত্র পাঞ্চ করে এক একটা নতুন চরিত্র খাড়া করো তা মন্দ বলিস নি তবে মনে হয় না এই বয়সে আমার লেখক হওয়া হবে বলে লেখা প্রসঙ্গের সেইখানেই ইতি তারপর আরম্ভ হতো নানা গল্প আজ আর লেখার কথা তুললাম না সকালে পত্রিকায় পড়েছিলাম রাজা জগদীশ নারায়ণের হত্যাকারী গজলাল প্যাটেল কুড়ি বছর শাস্তি ভোগ করে আলিপুর জেলে মারা গেছে ছোট্ট কয়েক লাইনের খবর চোখে কি করে পড়েছিল নিজেই জানি না আলোচনা সেই নিয়ে শুরু হলো গজলাল প্যাটেলের কেস নিয়ে এককালে বেশ হইচই হয়েছিল বয়স্কদের কারো কারো সে ঘটনা হয়তো মনে আছে আমাদের জেনারেশনে সেটা মনে থাকার কথা নয় আমি ঘটনাটা জানি কারণ রাজা জগদীশ নারায়ণকে আমার মা আর ছোট মামা দুজনেই চিনতেন দাদুর বাড়ি ছিল হাবড়ায় সেখান থেকে মাইল দশেক দূরে ছিল জগদীশ নারায়ণের প্রাসাদ তুল্য বাড়ি এককালে পূর্ববঙ্গে ওর বিশাল জমিদারি ছিল রাজা খেতাবটা বোধ হয় তখনই পান দেশভাগের কিছুদিন পর এ দেশে চলে এসে কুইগাছিতে ওর বাড়িটা তৈরি করান যখন উনি খুন হন তখন অবশ্য ওর পড়তি অবস্থা দুপুরবেলায় খেতে বসেছিলেন তিনজন আততাই হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওকে গুলি করে পুলিশ পরে তদন্ত করে আবিষ্কার করে যে স্থানীয় ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেল গুন্ডাদের সাহায্য নিয়ে ওকে খুন করেছে ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স এগারো বছর অর্থাৎ প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা গজলালের খবরটা ছোট মামা নিজে পড়েননি কিন্তু শুনেছেন সকালে খবরটা পড়ার পর থেকে একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছিল সেটাই প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম আমার ধারণা ছিল যাবজ্জীবন কারাবাস মানে চোদ্দ বছরের জেল সেক্ষেত্রে গজলাল কুড়ি বছর জেলে থাকে কি করে ধারণাটা ভুল ক্ষেত্র বিশেষে কুড়ি পঁচিশ এমনকি তিরিশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে আর গজলাল শুধু একটা খুনের জন্য জেলে যায়নি সাজা পেয়েছিল দুটো খুনের জন্য এটা ছিল আমার প্রশ্নের টেকনিক্যাল উত্তর তবে এই প্রসঙ্গে যেটা ছোট মামা বললেন সেটা বেশ শকিং দেখ আমি ছিলাম জেলার আমার দায়িত্ব ছিল সরকারি হুকুম মেনে কয়েদিদের ঠিক মতো দেখভাল করা তারা দোষী না নির্দোষ তার বিচার করা নয় আমি অবাধে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি কেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে সে নিয়ে প্রশ্ন করিনি কেউ কেউ নিজের থেকেই এগিয়ে এসে তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে অনেকটা ক্যাথলিক খ্রিস্টান ফাদারের কাছে কনফেশন করার মতো বুঝলি অনেকে আবার অভিযোগ জানিয়েছে বিনা অপরাধেই তাদের শাস্তি হয়েছে সত্যি কি মিথ্যা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব কিন্তু গজলালের কথার সুরে এমন কিছু ছিল যে ওকে অবিশ্বাস করতে পারিনি ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার তার মানে আপনার ধারণা লোকটা খুন করেনি গজলাল নিজে খুন করেনি 
গুন্ডাদের এনে খুন করিয়েছিল বলে ওকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এখন প্রশ্ন হল সত্যি সত্যি সেটা করিয়েছিল কি না ওর কেসটা নিয়ে আমি তোমাদের সিআইডির রথিন দত্তের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম রথিন দত্তকে চেনো তো নিশ্চয়ই স্যার আমাদের সবার বস ছিলেন রথিন ছিল ওই কেসটার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার রথিন অবশ্য শিওর ছিল যে ওর তদন্তে কোনো ভুল নেই আসলে আমরা সবাই ছিলাম শাসন চক্রের শিকলে বাঁধা রথিন যদি বুঝতেও পেরে থাকে কোথাও ভুল হয়েছে সেটা শ্রদ্ধানো খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না আর এখন তো সেটা অসম্ভব স্যার ঠিক গজলাল আমাদের আইন আদালতের ঊর্ধ্বে চলে গেছে তবে কি জানো গজলালের ব্যাপারটা আমাকে এত নাড়া দিয়েছিল যে রিটায়ার করার পরে আমি ঠিক করেছিলাম নিজেই তদন্ত করব কেস ফাইদও কিছু ঘেটেছিলাম এমনকি কইগাছিতে মানে যেখানে রাজা জগদীশ নারায়ণ খুন হয়েছিলেন সেখানেও গিয়েছিলাম লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে কিন্তু কিন্তু কদিনের মধ্যেই বুঝলুম যে গোয়েন্দা হবার এলেম আমার নেই প্রমথ বলে উঠল বলছি এলেমদার গোয়েন্দা তো এখানে আছেন তাঁকে কাজে লাগান আগে ওকে চিনলে তো ভালোই হতো ইতিমধ্যেই পাটি সাপটা এসে গেছে তাতে আমরা মনঃসংযোগ করলাম আমাদের রান্নাঘরটা বসার ঘরের লাগোয়া মায়ের কানে সব কিছুই যাচ্ছিল আমাদের খাওয়ার মাঝখানেই মা বললেন একটা লোক যদি অকারণে জেলে গিয়ে পুরো জীবনটা কাটায় তার জীবন তো যাই আর তার বউ বাচ্চার জীবনটাও ধ্বংস হয় ওর পরিবারের কথা কিছু জানো বিনয় বিনয় ছোট মামার নাম ছোট মামা একটু চুপ করে রইলেন তারপর বললেন স্ত্রী ছিল প্রথম কয়েক মাস বছর তিনেকের একটা ছেলেকে নিয়ে আসত ওকে দেখতে তারপর আর আসতে দেখিনি পরে শুনেছি গজলি ওকে গুজরাতে বাপের বাড়ি চলে আসতে বলেছিল আমরা সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেলাম বুঝলাম ছোট মামা আর মায়ের ব্যথাটা কোথায় ক্রিসমাসের সময় আমার কয়েকদিনের ছুটি ছুটির ঠিক দুদিন আগে একেনবাবু ফোন করে বললেন হ্যালো হ্যাঁ আমি আর প্রমথবাবু দিন তিনেকের জন্য কই গাছে যাচ্ছি স্যার আপনি আসবেন নাকি এটা এত অপ্রত্যাশিত যে আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না হ্যাঁ কই গাছে যাচ্ছেন মানে ই করব স্যার আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রমথবাবু আমাকে যাচ্ছে তাই বকলেন মাসিমার অনারে অন্তত আমার কেসটা নেওয়া উচিত ছিল আরে কিসের কেস কেন স্যার গজলালের এটা আবার কি কেস এ সাজা তো অলরেডি হয়ে গেছে খুনি ও ডেড কি যে বলেন স্যার সাজা তো হয় শুধু সত্যের দরবারে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে প্রমোধ রয়েছে আমরা প্ল্যান করেছিলাম পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতনে যাব প্রমোথর উপর ভার ছিল থাকবার জন্য ওর মাসির বাড়িটা ম্যানেজ করা নিশ্চয়ই সেটা করতে পারেনি এখন আমাদের ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে কই গাছিতে প্রমোথকে ফোনটা দিন প্রমোথবাবুকে হ্যাঁ ও নিশ্চয়ই আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আপনি শুধু গোয়েন্দা নাকি ছলচাতুরি আমি কিছু বুঝি না দিচ্ছি স্যার দিচ্ছি এই নিন প্রমথ ফোনটা তুলেই বলল তুই কই গাছে যেতে চাস না যাবি না আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে আমরা যাচ্ছি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমাকে তুই জ্ঞান দিস না মাসি শান্তিনিকেতনের বাড়িটা ম্যানেজ করেছিস না তার কারণ আমরা কই গাছে যাচ্ছি তোর ইচ্ছা হয়তো যা শান্তিনিকেতন ও থাকবো কোথায় দ্যাটস ইউর প্রবলেম কই গাছি কলকাতা থেকে মাত্র বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে যশোর রোড ধরে যেতে হয় তবে রাস্তা তেমন ভালো নয় আর ট্রাফিকও ভীষণ সুতরাং সময় লাগে অনেকটা আমরা থাকব ছায়া নিড়ে ওটা একটা গেস্ট হাউস কম বয়সী এক দম্পতি চালায় একেনবাবু ওর পুলিশি সূত্র কাজে লাগিয়ে জায়গাটি আবিষ্কার করেছেন কই গাছিতে থ্রি স্টার হোটেল আশা করা যায় না তবে জায়গাটা নাকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
আর ভাড়াও খুব রিজনেবল ভাড়া যে আনরিজনেবল নয় সেটা আমাকে না বললেও বুঝতাম ইকেনবাবুর মতো হাড় কেপন লোক হিসেব পত্তর না করে জায়গাটা বুক করতেন না তাছাড়া কইগাছি ট্যুরিস্ট স্পট নয় ডিসেম্বরের শেষের দিকটা হলো বেড়ানোর মোক্ষম সময় এই সময়ে কইগাছিতে ছুটি কাটাতে কে আসবে এগুলো বলছি বটে কিন্তু কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা আনন্দ আছে যশোর রোডে যখন পড়লাম তখন অজস্র ট্রাক সাইকেল রিক্সা গাড়ি বাস ইত্যাদির দৌরাত্ম সত্ত্বেও মনে বেশ ফুর্তিই এলো আমি গাড়ি চালাচ্ছি পাশে প্রমথ আমার ন্যাভিগেটার একেনবাবু পেছনে বেশ লাগছে না রে প্রমথ আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল এরে মশারিটা প্যাক করতে ভুলে গেছি প্রমথ মশার কামর সহ্য করতে পারে না আর মশারাও প্রমথকেই টার্গেট করে কোথাও মশা থাকলে আমাদের থেকে প্রমথকেই কামর খায় বেশি আমি ভরসা দিয়ে বললাম গেস্ট হাউসে নিশ্চয়ই মশারি থাকবে তোর মুন্ডু তাহলে কোনো দোকান থেকে একটা কিনে নিস আর পয়সাটা কে দেবে তুই ও আমি কেন দেবো সমস্যাটা তো তোর ও বেশ আমি কিনব তুই তাহলে দোকানটা খুঁজে বের করবি উফ আমি মশারির দোকান কোথায় পাবো ও দোকান কোথায় পাবো তাহলে বললি কেন যে দোকান থেকে কিনে নিস সব সময় বড় বড় কথা না আমাদের তর্কাতর্কি বন্ধ করার জন্যে একেনবাবু বললেন যাই বলুন স্যার কলকাতার বাইরে এলেই মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যায় হ্যাঁ খুব ভালো কথা তাই বলে গান ধরবেন না দয়া করে বাপি গাড়ি চালাচ্ছে এমনিতেই ওয়ান স্টেডি জানলে তো ধরবো স্যার আমার গান আসেই না বাঁচিয়েছেন আপনার ওই ঘ্যান ঘ্যানে গলায় গান এলে সত্যি একটা সমস্যা হতো প্রমথ অকারণে মানুষকে আঘাত করে আমি প্রমথকে বললাম তোর বাজে কথা বলাটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে কি বাজে কথা কোনটা এই একেনবাবুর গান নিয়ে হ্যাঁ তো বাজেটা কি বললাম গলায় সুর থাকলেই তো শুধু হয় না সেটা শ্রুতি মধুর করার জন্য গলার একটা ক্যারেক্টার চাই সেটা একেনবাবুর নেই তোর ওপিনিয়ন আমরা কেউ শুনতে চাই না হ্যাঁ তো না চাইলে শুনিস না তোর মতন গা বাঁচিয়ে আমি চলতে পারবো না উফ তোর সঙ্গে তর্ক করা অর্থহীন ভেরি গুড তোর একটু লেটে বোঝা স্বভাব এই যা সারাটা পথ এই রকম হাবিজাবি অবান্তর কথা চালাচালি করেই কাটল পাক্কা আড়াই ঘন্টা লেগে গেল ছায়া নিড়ে পৌঁছতে কুড়ি মিনিট অবশ্য এক্সট্রা লাগলো জায়গাটা খুঁজে পেতে বাড়িটা বড় রাস্তার ওপর নয় একটা ছোট্ট মেঠো রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা যেতে হয় খানছয়েক কুঁড়ে ঘর পার হয়ে রাস্তার ওপর বসা ছাগল মুরগির পালকে ক্রমাগত হর্ন দিতে দিতে সরিয়ে রাস্তাটা যেখানে ডান দিকে মোড় নিয়েছে সেখানে পৌঁছানোর পর বাড়িটা চোখে পড়ে বড় রাস্তায় অবশ্য ছায়া নির বলে এই দিকে একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড আছে কিন্তু সেটা প্রথমবার মিস করেছিলাম বাড়িটা নতুন রং করা ছিমছাম সুন্দর মালিক সুবীর দাস আমাদের জন্য বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন আমাদেরই বৈশী হয়তো বা একটু ছোটই বেঁটে খাটো গোলগাল ফর্সা চেহারা বয়সের তুলনায় মনে হলো একটু বেশি সিরিয়াস ঘরে ঢুকতেই তিনি অভ্যর্থনা জানালেন আসুন আসুন বসুন এই একটু চা করো তো ওরা এসে গেছেন যাকে ডাকলেন তিনিও এক ঝলকের জন্য দেখা দিলেন শ্যামলা রং বড় বড় চোখ কোঁকড়ানো চুল টেনে খোঁপা করে বাঁধা মিষ্টি চেহারা সুবীরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনি আমার স্ত্রী অঞ্জনা আমরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম অঞ্জনা বেশ সপ্রতিভ বললেন চায়ের সঙ্গে একটু টাও দিচ্ছি দুপুরের খাবার কিন্তু একটার আগে পাওয়া যাবে না 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 শুধু চা হলেই চলবে বলছি ওর কথা শুনবেন না আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন অঞ্জনা মুখ টিপে হেসে ভেতরে চলে গেলেন সুবীরবাবু আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনারা মনে হচ্ছে বেশ ভালোই বন্ধু হুম একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে আর সেই থেকে ওকে সামলাতে হচ্ছে তো হ্যাঁ আর তবে ইনি আমাদের নতুন বন্ধু বিখ্যাত গোয়েন্দা একেন্দ্র সেন কী যে বলেন না স্যার কি কেন বলবো না কেন হ্যাঁ লোককে তো জানাতে হবে নাকি 
ওই বাপির কলমের জোরে আপনার পরিচিতি হবে ভেবে থাকলে আপনি কিন্তু পস্তাবেন এই বলে দিলাম আমি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যই বললাম আচ্ছা আমাদের ঘরগুলো কোথায় হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আসুন না বলে সুবীরবাবু আমাদের নিয়ে বাইরে এলেন বাড়ির পাশ দিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো সরু প্যাসেজ পেছনের দিকে চলে গেছে একটু এগোলেই পাশাপাশি তিনটে ঘর ঘরে ঢোকার জন্য আলাদা আলাদা দরজা পাশে একটা করে ছোট জানলা সবগুলোই বন্ধ প্যাসেজের উল্টো দিকে মাঝারি সাইজের ফুলের বাগান ইকেনবাবু সেটা দেখে মুগ্ধ গ্র্যান্ড বাগান স্যার আপনার হ্যাঁ সত্যি কলকাতায় এসব ভাবাই যায় না এত বড় সাইজের ডালিয়া আমি বহুদিন দেখি না এবারের ডালিয়া বেশ ভালোই হয়েছে তবে এর থেকে আরও অনেক বড় ডালিয়া দেখবেন ওই প্রশান্তদার বাগানে ও উনি কি কাছাকাছি থাকেন নাকি খুবই কাছে সামনের রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সেটা তো সেটা তো দেখতে হচ্ছে স্যার আমার আর প্রমথর কারোরই ফুলের ব্যাপারে উৎসাহ নেই প্রমথ বলল তার আগে আমাদের ঘরগুলোর ভেতরটা একটু দেখি ও হ্যাঁ সবগুলো ঘরই প্রায় এক রকম ইয়ে দেখুন দেখুন বলে সুবীরবাবু একটা দরজা খুললেন ঘরটা বন্ধ ছিল বলে একটু ব্যবসা গন্ধ সেটা অবশ্য একটু বাদেই চলে গেল এমনিতে ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফার্নিচার বলতে একটা ডাবল বেড মাথার পাশে দুটো নাইট স্ট্যান্ড দুটো চেয়ার একদিকের দেয়ালে জামা কাপড় রাখার জন্য একটা ক্লজেট তার পাশেই আয়না লাগানো নিচু ড্রেসিং টেবিল প্রত্যেকটা ঘরেই অ্যাটাচ বাথরুম আর ওগুলোকে মডার্ন স্টাইলে করেছি বিদেশি বা আপনাদের মতো গেস্টদের জন্য বাথরুমটা একটু উঁকি দিয়ে দেখলাম কোমোডটা দেশি বা ওয়েস্টার্ন স্টাইল কোনোটাই নয় আবার দুটোই অর্থাৎ দেশি স্টাইলেও হাঁটু মুড়ে বসা যায় আবার চেয়ারের মতো করেও যায় কি জানি কি স্পেশাল নাম আছে এগুলোর ঠিক মনে পড়ল না টয়লেট টিসু অবশ্য দেখলাম না শুধু জলের কল আর মগ গিজার লাগানো শাওয়ার আছে সেই সঙ্গে বালতিও শাওয়ার খুললে পুরো বাথরুমটাই ভিজে যাবে বিদেশি পর্যটকদের সেটা পছন্দ হবে না তবে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই সুবীরবাবু এতক্ষণ আমাদের রিয়াকশন দেখছিলেন দেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের পছন্দ হয়েছে প্রমথকে সন্তুষ্ট করা শক্ত পাছে ও একটা বাঁকা মন্তব্য করে বসে তাই আমি বললাম বেশ ভালোই তো একেনবাবু সেটাকে আরেক ধাপ চড়িয়ে বললেন ভাবাই যায় না স্যার এত সুন্দর বন্দোবস্ত বিদেশি গেস্ট বললেন সাহেবরাও এখানে আসেন নাকি স্যার লোক উৎসব দেখতে গত বছর দুজন সাহেব এসেছিলেন আমেরিকা থেকে ওরও বাথরুমের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে ভীষণ খুশি হয়েছেন না হওয়ার তো কোনো কারণই নেই স্যার ব্যাগগুলো নিজেদের ঘরে রেখে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসলাম সুবীরবাবু বললেন যখন খুশি এখানে সেখানে বসবেন এটা মন বসার ঘর সকালের খাবারটা এখানেই খাওয়া হয় পাশে খাবার ঘর লাঞ্চ আর ডিনার সেখানেই হয় সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট একটায় লাঞ্চ আর রাত আটটায় ডিনার আচ্ছা আপনারা তো নন ভেজ তাই না আগেই অবশ্য আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল ভেজ নন ভেজ কিছু একটা হলেই চলবে কিন্তু আপনার স্ত্রী আবার এই দশটার সময় কষ্ট করে রান্না করছেন ব্রেকফাস্টের সময় তো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে আরে তাতে কি হয়েছে সময়টা কিছু বাধা ধরা নয় সময়ের অত হিসেব করলে কি চলে প্রমথ এতক্ষণ টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিল সেটি নামিয়ে বলল আচ্ছা আমরা দুদিন মতো থাকব তো সেটা তো আপনাকে আগেই জানানো হয়েছে কিন্তু ধরুন যদি সেটা এক্সটেন্ড করতে হয় পারা যাবে তো হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে বুকিং আছে এ সপ্তাহটা এখনও পর্যন্ত ফাঁকা ভেরি গুড এক্সটেন্ড করার কথা কেন ভাবছিস কারণ রান্নার সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি প্রমথ রসিকতাটা সুবীরবাবু বোধ হয় ঠিক ধরতে পারলেন না রেজিস্ট্রি বইয়ের পাতা উল্টে বললেন নেক্সট উইকের মঙ্গলবার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে এখানে কাটাতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই বলছিলাম আচ্ছা এই দুদিন কি কোথাও বেড়াতে যেতে চান আপনারা কিছু দেখার মতো আছে এখানে তেমন কিছু নেই একটা ভাঙা প্রাসাদ আছে রাজা জগদীশ নারায়ণের প্রাসাদ 
এখন ওটা একটা পুরো বাড়ি মানে সমাজ বিরোধীদের জায়গা হয়ে উঠেছে আর কি দিনে দুপুরে অবশ্য কোনো ভয় নেই প্রসাদের পেছনের বাগানটা এখনও আছে একটা ট্রাস্ট ওটা দেখভাল করে এই সময়টাতে অনেক ফুলের গাছ দেখবেন কদিন বাদে এলে কাছে একটা লোক উৎসব হয় সেখানেও যেতে পারে বেশ বড় মেলা হয় মানে অনেক অনেক লোক আসে তখন আশেপাশে কোথাও একটা থাকার জায়গা পাওয়া খুব কঠিন অন্য সময় আপনার গেস্টরা কারা স্যার বারবার স্যার শুনে সুধীরবাবু যে অস্বস্তি বোধ করছেন সেটা বুঝছিলাম উনি বলেই ফেললেন আমাকে আবার স্যার স্যার বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ওই লজ্জাটা আপনাকে কয়েকদিন পেতে হবে একেনবাবু আমাদেরও এখনো স্যার বলেন ও নিয়ে না ভেবে উত্তরটা দিন যেটা বললেন যে এখানে সাধারণত কারা থাকেন আসলে কাছাকাছি কয়েকটা কারখানা হয়েছে তাদের ভেন্ডার সাপ্লায়াররা কেউ কেউ আসেন এছাড়া আশেপাশে বেশ কিছু কনস্ট্রাকশন চলছে তাই কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা মাঝে মাঝেই দু এক মাসের জন্য ওই ঘর ভাড়া নিয়ে নেন কেউ কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য আসেন যেমন আপনারা এসেছেন আমরা কিন্তু স্যার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য ঠিক আসিনি তাহলে কিসের জন্য এসেছেন এমন সময় অঞ্জনা একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে চা পরোটা আর আলুর তরকারি নিয়ে ঢুকলেন সুন্দর গন্ধে ঘরটা আমোদিত হয়ে উঠল চায়ের চিনি বা দুধ কিছুই দিইনি আপনারা পছন্দ মতো মিশিয়ে নিন থ্যাংক ইউ বলে প্রমুথ একটা প্লেট তুলে নিয়ে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে অঞ্জনাকে বলল আমার মনে হয় না বাপি খাবে বলে ও তো তখন বলছিল হ্যাঁ তাই ওটাও আমি খাচ্ছি দিন আরও অনেক পরোটা আর তরকারি আছে অঞ্জনা হেসে প্রমোথকে অভয় দিয়ে সুবীর বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাকেও দেব আরে না না আমি তো একটু আগে খেলাম আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বললাম আমরা একলা একলা খাব উত্তরটা উঁদের আগে প্রমোথই দিল খাস না তোকে তোকেও খেতে সাজছে না আপনারা সত্যি ভীষণ ভালো বন্ধু এরকম কিন্তু আজকাল বেশি দেখি না আমরা খাওয়া শুরু করতে সুবীরবাবু বললেন আপনারা বেড়াতে আসেননি বললেন তাহলে কিসের জন্য এসেছেন আসলে স্যার এখানে বহুদিন আগে একটা মার্ডার হয়েছিল সেটা নিয়ে একটু খোঁজ খবর করতে কথাটা শোনামাত্র সুবীরবাবু আর অঞ্জনা চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন আমাদের কারোরই সেটা নজর এড়ালো না তারপর প্রমথ বলল একেনবাবু আসলে নিউ ইয়র্কের একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা আপাতত কলকাতায় আছেন একজনের অনুরোধে ওটা নিয়ে খোঁজ খবর নিতে এসেছেন ব্যাস কতদিন আগের কথা বলছেন তা প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা কিন্তু সেই খুনের জন্য তো একজনের জেল হয়েছিল কদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম সে মারাও গেছে ঠিকই দেখেছেন স্যার তাহলে আর উত্তরটা তো স্যার এখনো জানি না প্রশ্নটা শুধু জানি কি প্রশ্ন যে খুনি বলে শাস্তি পেল স্যার সেই আসল খুনি কি না সুবীরবাবু অঞ্জনার দিকে তাকালেন অঞ্জনা বললেন বেশ কয়েক বছর আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একই কারণে এসেছিলেন আমার বাবার সঙ্গে অনেক কথাও হয়েছিল তার আচ্ছা ওই ভদ্রলোকের নাম কি বিনয় বাবু হ্যাঁ ওই রকমই কিছু একটা নাম বলেছিলেন আপনি তাকে চেনেন প্রমথ আমাকে দেখিয়ে বলল তিনি এর মামা তাতে অবশ্য অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বিস্ময় কাটল না একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন স্যার আপনারা কি ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানেন বা এমন কারো সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন যার সেই সময়কার কথা মনে আছে সেটাই মুশকিল যারা জানতেন অর্থাৎ অঞ্জনার বাবা আর আমার বাবা তাদের কেউই বেঁচে নেই ওর বাবাও খুন হন সেই সময় রাজা জগদীশ নারায়ণের সঙ্গে অঞ্জনার শেষ কথাটা আমরা কেউই এক্সপেক্ট করিনি মাই গড সুরেশ মিত্র আপনার বাবা স্যার হ্যাঁ আমি আমি একটু কনফিউজ স্যার আপনার পদবি তো দাস উনি তো ছিলেন মিত্র আসলে উনি যখন মারা যান আমি তখন অনেক ছোট মা তারপর আরেকজনকে বিয়ে করেন তার পদবি আমি ব্যবহার করি আর কি 
আমার বাবার সঙ্গে সুবীরের দুই বাবারও খুব বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু একটা কথা বলুন এতদিন বাদে আপনাদের কেন মনে হচ্ছে যে আসল খুনি ধরা পড়েনি হয় তো ধরা পড়েছে ম্যাডাম ওই যে বিনয়বাবুর কথা বললেন তার মানে একটা খটকা ছিল আর আমাদেরও হাতে কোনো কাজকর্ম নেই ভাবলাম বেড়ানো হবে আর রহস্য নিয়ে ঘাটাঘাটিও হবে আমি ডিটেকটিভ গল্প ভীষণ ভালোবাসি আমি আপনাদের যা সাহায্যের দরকার সব করতে পারি কিন্তু একটা কন্ডিশানে কি করে রহস্যভেদ করলেন সেটা কিন্তু আমাকে জানাতে হবে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ নিশ্চয়ই জানাবো বলছি যে সবই বুঝলাম তবে লাঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত আপনি প্লিজ এদিকে কোনো অ্যাটেনশন দেবেন না 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 একদম দেব না অঞ্জনা বুদ্ধিমতী প্রমথকে ইতিমধ্যেই চিনে নিয়েছেন কোনো চিন্তা নেই লাঞ্চের আইটেম মোটেও কম হবে না যেটা আমি জানতাম না সেটা হলো ছোট মামা যখন জগদীশ নারায়ণের কেস ফাইলগুলো দেখেছিলেন তার বহু তথ্যই উনি একটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলেন একেনবাবু এর মধ্যেই সেটা হস্তগত করেছেন আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না তার কারণ প্রমথ আর একেনবাবু দুজনেরই ভয় ছিল পৌষ মেলায় না গিয়ে আমরা এখানে আসছি জানলে আমি কুরুক্ষেত্র বাঁধাব তাই শেষ সময় আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই সমস্ত কেসটাতেই আমি একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে একেনবাবু অনেক কিছুই জানেন প্রমথ বেশ কিছু জানে আমার জ্ঞান শূন্য দুপুরে খেতে বসার আগে একেনবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি যা উদ্ধার করলাম তার সংক্ষিপ্ত সার হল রাজা জগদীশ নারায়ণ যখন মারা যান তখন তার বয়স প্রায় আশি তিনি বিপত্নিক ছিলেন ছেলে পুলেও ছিল না পূর্ববঙ্গে ওর বিরাট জমিদারি ছিল কিন্তু তার বেশিরভাগই দেশ ভাগের সময় খোয়ান এদেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে জমি বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে কিছু ক্যাশ টাকা পেয়েছিলেন আর মৃত স্ত্রীর কিছু গয়নাগাটি এই ছিল ওর সম্বল সেই ক্যাশ টাকা আর সম্ভবত কিছু গয়নাগাটি বেঁচে বিশাল বাড়িটা করান কেন তার কোনো সদুত্তর নেই তবে ওর মেজাজটা রাজার মতোই ছিল তাই সব কিছু খুঁয়েও প্রাসাদে থাকার অভ্যেসটা বোধ হয় ছাড়তে পারেননি ওর কাজের লোক বলতে ছিল চারজন একজন রান্না করত আরেকজন ফাই ফরমাস খাটত আর ছিল একটি ঠিকে ঝি আর এক পার্ট টাইম মালি নিজের প্রাসাদের এক কোণে থাকতেন নিজের শোবার ঘরটা বাদ দিলে খাবার ঘর বসার ঘর আর একটা অফিস ঘর ছাড়া বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো বন্ধ অবস্থাতেই থাকত পেছনের বাগানে লাগোয়া একটা ছোট সার্ভেন্স কোয়ার্টার বানিয়েছিলেন কিন্তু কাজের লোকেরা কেউই সেখানে থাকত না রাজা জগদীশ নারায়ণ একলা শুতে ভয় পেতেন বলে তাদের দুজন জগদীশ নারায়ণের শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় ঘুমোত সিঁড়ির নিচে একটা খুপড়িতে ওদের জিনিসপত্র থাকত জগদীশ নারায়ণের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষা করতেন ওর এক সেক্রেটারি কাম বাজার সরকার এই ভদ্রলোকই সুরেশ মিত্র যিনি সুবীর বাবুর নিজের বাবা জিনিসপত্র কেনাকাটা করা কাজের লোকদের মাইনেপত্র দেওয়া যেটুকু জমি জমা আছে সেটা সামলানো টাকা পয়সার হিসেব রাখা সংসারের প্রায় যাবতীয় কাজকর্ম সুরেশ বাবুই করতেন উনিশশো সালে জগদীশ নারায়ণ যখন ওর বাড়িটা তৈরি করাচ্ছিলেন তখন সুরেশ বাবুর বাবা ছিলেন বিল্ডিং কনস্ট্রাক্টরের সাইট সুপারভাইজার বাড়িটা শেষ হয়ে গেলে জগদীশ নারায়ণ সুরেশ বাবুর বাবাকে ওর সেক্রেটারির কাজ অফার করেন বছর কুড়ি চাকরি করার পর যখন সুরেশ বাবুর বাবার মৃত্যু হয় তখন সুরেশ বাবুকে কাজে বহাল করেন সুরেশ বাবু সেই সময় বিএ পাশ করে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছিলেন স্কুলের পাকা চাকরি না ছেড়েই এক্সট্রা টাকার জন্য এই কাজটা নেন জগদীশ নারায়ণ ব্যাংক ট্যাঙ্কে টাকা রাখায় বিশ্বাস করতেন না কারণ ওর কোনো অ্যাকাউন্টের খবর পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি 
পোস্ট অফিসে হাজার দশের টাকা ছিল পোস্ট অফিসের পাশ বই আর কিছু কোম্পানির কাগজ পুলিশ ওর অফিস ঘরের সিন্ধুকে পায় কাগজগুলোর মূল্য বিরাট কিছু নয় বড় জোর হাজার তিরিশেক হবে এছাড়া সিন্ধুকে আর কিছুই ছিল না না গয়না না ক্যাশ টাকা টাকা করি নিয়ে জগদীশ নারায়ণ চিন্তিত ছিলেন এবং এই নিয়ে ওর সঙ্গে সুরেশবাবুর আলোচনার কথা বাড়ির কাজের লোকেদের জেরা করে পুলিশ জেনেছিল এও জেনেছিল যে জগদীশ নারায়ণ ওর পুরনো কিছু মোহর আর একটা হিরে বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন ওটা বিক্রি করলে সব সমস্যা মিটে যাবে ওদের কথাবার্তা শুনে এটাই কাজের লোকেদের মনে হয়েছিল এই নিয়ে অশোকনগরের এক গুজরাতি ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেলের সঙ্গে সুরেশবাবুর কথা হয়েছিল গজলাল জগদীশ নারায়ণের সঙ্গেও কথা বলে যান এর ঠিক কয়েকদিন বাদে দিনটা স্মরণীয় দিন পনেরোই অগস্ট তিনজন মুখে রুমাল বাঁধা লোক দুপুর বেলা যখন জগদীশ নারায়ণ খেতে বসেছেন তখন বাড়িতে ঢুকে ওকে গুলি করে কাজের লোক দুটো সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে চম্পট দেয় বহু দূরে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে পরে সাহস ভরে সুরেশবাবুর স্কুলে যায় ওকে ঘটনাটা জানাতে কিন্তু স্কুল তো বন্ধ স্কুলের পাশে একটা বাড়িতে অন্য এক মাস্টার মশাই থাকতেন তাকে ব্যাপারটা জানায় পুলিশ এসে সুরেশবাবুকে না পেয়ে প্রথমে সন্দেহ করেছিল সুরেশবাবু এর মধ্যে জড়িত ইতিমধ্যে একটা খবর আসে যে গজলাল বলে একটি লোক মুম্বাইয়ের এক হিরে ব্যবসায়ীকে বারো লাখ টাকায় একটা হিরে বিক্রি করার চেষ্টা করছে তখন পুলিশ গজলালকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে গজলালের বক্তব্য সে ওই হিরে আর কয়েকটা আকবরি মোহর দশ লাখ টাকা ক্যাশ দিয়ে জগদীশ নারায়ণের কাছ থেকে কিনেছে নিজে গিয়ে সুরেশবাবু আর জগদীশ নারায়ণকে টাকা দিয়ে এসেছে গজলালের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সুরেশবাবুর দোষী হবার সম্ভাবনাটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে উনি নিশ্চয়ই টাকাটা হস্তগত করে জগদীশ নারায়ণকে খুন করিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও বেরিয়ে যায় কিন্তু এর মধ্যে গ্রামের কয়েকজন লোক জগদীশ নারায়ণের বাগান থেকে ফুল তুলতে গিয়ে বিশ্রী পচা গন্ধ পায় যেটা আসছে সার্ভেন্স কোয়ার্টার থেকে খবর পেয়ে পুলিশ আসে তারা দরজার তালা ভেঙে আবিষ্কার করে মুখ বাঁধা অবস্থায় পিচ মোড়া করে হাত পা বাঁধা সুরেশবাবুর পচা গলা মৃতদেহ এবার সন্দেহটা আবার গিয়ে পড়ে গজলালের ওপর সুরেশবাবুর মৃতদেহটা সরানোর পর পুলিশের চোখে পড়ে পেছনের দেওয়ালে নখের আঁচড়ে করা সাংকেতিক দাগ সেখান থেকেই পুলিশ নিঃসন্দেহ হয় যে গজলালি খুন কি ধরনের সাংকেতিক দাগ সেটা আর শোনা হলো না তার আগেই লাঞ্চের ডাক পড়ল খাওয়া নিয়ে আমার একটা দুর্বলতা আছে ফলাও করে সেটা বলি এবার কিন্তু নিজেকে সংযত করছি খেতে খেতে যে আলোচনাটা হলো সেটাই বলি সুরেশবাবু স্মৃতি সুবীরবাবুর কাছে এখন অস্পষ্ট এটুকু ওর মনে আছে বাবা একদিন স্কুলে পড়াতে গিয়ে আর ফেরেননি মা খুব কান্নাকাটি করেছিলেন আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ ছিল না যারা ছিলেন তাঁরাও খুব গরিব মা একেবারে অথই জলে পড়লেন তখন সুরেশবাবুর দুই বন্ধু অজয় কাকা আর কনক কাকা এগিয়ে এলেন কনক কাকার মেয়ে হল অঞ্জনা অজয় কাকা বিয়ে করেননি তিনি সংসারের হাল ধরলেন পরে অজয় কাকাকেই মা বিয়ে করেন সুবীরকে তিনি অ্যাডপ্ট করেন সুবীরের পদবি মিত্র থেকে দাস হয় অঞ্জনা সুবীরের থেকে বছর তিনেকের ছোট জগদীশ নারায়ণ আর সুরেশবাবুর মৃত্যুর সময় ওর বয়স ছিল মাত্র চার বছর সুতরাং এ ব্যাপারে ওর নিজস্ব কোনো স্মৃতি নেই মা বাবার কাছে যেটুকু শুনেছেন তবে অঞ্জনা বললেন কানাই কাকার কাছে কিছু খবর পাওয়া যাবে ওর মেমোরি খুব ভালো উনি সুরেশ কাকাকেও চিনতেন তবে সন্ধ্যের আগে ওকে পাওয়া যাবে না 
এখনো কলকাতায় নিয়মিত রেলি প্যাসেঞ্জারই করেন আর কি এ ব্যাপারে বলতে পারেন মা এখনো বেঁচে আছে কিন্তু মার আজকাল কিছু মনে থাকে না আপনার বাবা কি করতেন ম্যাডাম বাবার লরির ব্যবসা ছিল আমি মনে মনে হিসেব করছিলাম বেঁচে থাকলে অঞ্জনা বা সুবীর বাবুর বাবাদের বয়স কারোরই ষাটের বেশি হওয়ার কথা নয় সুবীর বাবুর বয়স যদি তিরিশও ধরি আর উনি যখন জন্মান তখন যদি ওর বাবার বয়স হয় তিরিশ তাহলে এখন ষাট দাঁড়াত যাই হোক পঞ্চান্ন বা ষাট পঁয়ষট্টি কোনোটাই আজকের দিনে খুব একটা বেশি বয়স নয় বুঝলাম আপনারা কি খাওয়া দাওয়ার পরে একটু ঘুমিয়ে নিতে চান ওরা নিজেরা বোধ হয় ঘুমুন তাই এই প্রশ্ন আমাদের প্ল্যান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল দুপুরে জগদীশ নারায়ণের বাড়িটা দেখতে যাব সেটা জানাতে সুবীর বাবু বললেন তাহলে ঠিক আছে নইলে আপনাদের বিছানাটা রেখাকে এখনই করে দিতে বলতাম রেখা নিশ্চয়ই ওদের কাজের মেয়েটির নাম প্রমথ প্রশ্ন করল বলছি আপনাদের এখানে মশা কীরকম এবারও তো বেশি হয়নি এমনিতে বিকেলের আগে দরজা জানলা বন্ধ করে রাখলেই ঘরে ঢুকতে পারে না তারপর রাত্রে জানলা খুলে দিন তখন বাবাজিরা আর আসতে পারবে না শুধু মশারিটা ব্যবহার করবেন রেখাই বিছানা করার সময় ওই টাঙিয়ে দেবে দেখুন স্যার সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল কিছুর সমস্যা আমরা স্যার আসার সময় আলোচনা করছিলাম আপনার এখানে মশারি থাকবে কি না কেন থাকবে না প্রত্যেকটা গেস্ট রুমেই মশারি আছে আমি বললাম না না আমার মশারির দরকার নেই আমি কলকাতায় মশারি ছাড়াই শুই এখানে শোবেন না এ অঞ্চলে ম্যালেগন্যান্ট ম্যালেরিয়াটা একটু বেশি তাই নাকি হ্যাঁ অঞ্জনার বাবা ওতেই মারা গেলেন গত বছর উনিও মশারির ধার ধারতেন না একটা মৃত্যুর উত্তর জানা গেল ভাবলাম সুবীর বাবুকে জিজ্ঞেস করি ওর পালক পিতার মৃত্যু কি করে হলো নিজেকে সংযত করলাম তারপরে খেয়ে দিয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম সুবীর বাবু ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন বড় রাস্তা ধরে আরও এক কিলোমিটার এগোলে একটা ছোট কালভার্ট পাওয়া যাবে তার ঠিক আগে যে রাস্তাটা বাঁদিকে গেছে সেটা দিয়ে আধ কিলোমিটার গেলেই জগদীশ নারায়ণের বাড়ি মাত্র দেড় কিলোমিটারের পথ তাও গাড়ি নিয়েই গেলাম সেখান থেকে আশেপাশে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে জগদীশ নারায়ণের বাড়ি দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ দেয়াল থেকে ইট খসে পড়ছে কাঠের জানলার বেশিরভাগই অদৃশ্য হয়েছে সামনের মাঠে অন্তত হাফ ডজন গরু চড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা লোক বারান্দায় বসে বিড়ি খাচ্ছে আর তাস খেলছে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে সবাই সচকিত খাকি প্যান্ট পরা বুড়ো মতো একটা লোক উঠে এসে জিজ্ঞেস করল আমাদের কি চাই এরপর প্রমথ প্রশ্ন করল পেছনের বাগানটা দেখাশোনা কে করে আমি করি বাবু আচ্ছা ওটা দেখব আপনারা আমরা অফিস থেকে আসছি এত কনফিডেন্টলি প্রমথ কথাটা বলল লোকটা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না বাড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পেছনের ভাঙা দরজা খুলে যেখানে নিয়ে এলো তার সামনেই একটা বিশাল পুকুর সেই পুকুরের দুপাশে অনেকগুলো বড় বড় গাছ আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ফুলের বেড গাছগুলো একটু দূরে দূরে বলে ফুল গাছগুলোতে আলোর অভাব হয় না থোকা থোকা অজস্র ফুল ফুটে আছে পুকুরের উল্টো পারে একটা ভাঙা ছোট বাড়ি সেটাই নিশ্চয়ই সার্ভেন্স কোয়ার্টার যেখানে সুরেশ বাবুর বডি পাওয়া গিয়েছিল এরপর আমরা পুকুরটা ডান দিকে রেখে বাগানের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোলাম হঠাৎ একেনবাবু বলে উঠলেন অ্যামেজিং স্যার কি অ্যামেজিং এই গাছটা দেখুন এক দিকের ফুলগুলো সব লাল আর অন্য দিকের গুলো বেগুনি হুম সত্যি ইন্টারেস্টিং দু রকম রঙের ফুল একই গাছে দেখেছি কিন্তু সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সত্যি এরকম কখনো দেখিনি হ্যাঁ তো এটা এমন কি ব্যাপার একটা গাছে অন্য রকমের গাছ গ্রাফটিং করা হয়েছে হুম তুই কি করে জানলি তোর কাছে অন্য কোনো এক্সপ্লেনেশন আছে সোজাভাবে উত্তর দেওয়া প্রমথর ধাতে নেই আমি আর প্রমথ সার্ভেন্স কোয়ার্টারের দিকে এগোচ্ছি দেখে বুড়ো লোকটা বলল ওদিকে যাবেন না বাবু ওখানে অনেক সাপ আছে 
আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম হয়তো চোখের ভুল কিন্তু মনে হলো আমাদের একটু সামনেই সাপের মতো কিছু একটা কিলবিল করে চলে গেল আমরা সার্ভেন্স কোয়ার্টার থেকে বড় জোর দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছি এই দিকটায় জঙ্গল সাফ করা হয়নি বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভর্তি সার্ভেন্স কোয়ার্টারটা দেখতে যাচ্ছিলাম নিতান্তই কৌতূহল বসে এত বছর বাদে ওখানে কিছু আবিষ্কৃত হবে সে আশা ছিল না একেনবাবুর মনে হলো সার্ভেন্স কোয়ার্টার দেখার চেয়ে বাগান দেখতেই উৎসাহ বেশি এদিকে যাচ্ছেন ওদিকে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে বুড়ো লোকটাকে গাছ নিয়ে প্রশ্ন করছেন লোকটা গাছের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না ওর কাজ বুঝলাম শুধু জায়গাটা পাহারা দেওয়া সকালে আর বিকেলে দুটো মালি আসে তখন দরকার মতো তাদের একটু আত্রু সাহায্য করে খানিক্ষণ ঘোরাঘুরির পর প্রমুথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল কি মশাই আর কিছু দেখবেন না স্যার অনেক তো দেখা হলো আমরা গাড়ির দিকে যখন এগোচ্ছি তখন বুড়ো লোকটা বলল স্যার বড় বাবু কবে আসবেন কে বড় বাবু আমাদের কোনো ধারণাই নেই কিন্তু প্রমুথ জিজ্ঞেস করল কেন গোবর সার ফুরিয়ে গেছে মালিরা কদিন ধরে বলছে এটা আমাকে বলছো কেন অফিসে গিয়ে খবর দিও হ্যাঁ বাবু গাড়িতে উঠে আমি প্রমথকে বললাম ভালোই ম্যানেজ করেছিস হুম কাউকে তো করতে হবে ম্যানেজ তোরা দুজন তো মুখ বুঝে বসেছিলি আর এই যে গোয়েন্দা মশাই কিছু বুঝলেন হ্যাঁ কিসের কথা বলছেন স্যার আরে কি কিসের কথা মানে কি গোয়েন্দা তো আপনি এত দূর ঠেঙিয়ে বাপির পেট্রোল ধ্বংস করে এটা আপনার উত্তর আসলে স্যার আমি একটু কনফিউজড কনফিউজড কেন একটা গাছে দু রকমের ফুল দেখে এটাও একটা কারণ স্যার আমি বুড়ো দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করছিলাম ও বলল বহুদিন ধরে সবাই ভেবেছিল নাকি ওটা লাল ফুলের গাছ হঠাৎ একদিন দেখে বেগুনি ফুলে গাছটা ভরে গেছে ওরা স্যার আপনার গ্রাফটিং এর ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না বলল রাজা সাহেব বেগুনি ফুল ভালোবাসতেন উনি ওটা ফুটিয়েছেন নন সেন্স গোটা দেশটা কুসংস্কারে ভর্তি প্রমোথর কথা বাদ দিন আপনার কনফিউশনের অন্য কারণটা কি আসলে স্যার আমি ভাবছিলাম এই সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা কেন গজলালের লোকরা সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখল খুন না করে আরে বাবা এতে কনফিউজ হওয়ার কি আছে আমার কাছে তো ব্যাপারটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখ গজলাল আর তার সাঙ্গপাঙ্গ পিস্তল উঁচিয়ে সুরেশবাবুর কাছে সিন্ধুকের চাবি চায় সুরেশবাবু ভয় পেয়ে ওদের চাবি দিয়েও দেন কিন্তু সেটা ঠিক চাবি না ভুল চাবি সেটা গজলালের জানার কোনো উপায় ছিল না ওকে বেঁধে রেখে জগদীশ নারায়ণকে খুন করে গজলাল আর সঙ্গীরা সিন্ধুক খোলে সিন্ধুকটা যদি না খুলত তাহলে আসল চাবির জন্য আবার সুরেশবাবুর উপরে হামলা চালানো যেত কিন্তু সুরেশবাবুকে খুন করলে সেটা সম্ভব হতো না তা বুঝলাম স্যার কিন্তু সুরেশবাবুকে যদি পুলিশ খুঁজে পেত তাহলে তো গজলাল সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ত ওদের সবার মুখী ঢাকা ছিল কাজের লোকেদের কেউ গজলালকে চিনতে পারেনি সুরেশবাবু শিওর কি করে হবেন সুরেশবাবু গজলালকে চিনতে পেরেছিলেন আর সাংকেতিক ভাবে ওর নামটা লিখেছিলেন সাংকেতিক ভাবে কেন আমার মনে হয় স্যার দুটো কারণে সুরেশবাবুর হাত পেছনে বাধা ছিল ওই অবস্থায় অক্ষর লেখা খুবই কঠিন একটা পাথর কুচি বা ধারালো কিছু কাছাকাছি পেয়েছিলেন তাই দিয়ে দেয়ালে সংখ্যা লিখেছিলেন কি সংখ্যা একেনবাবু পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে আমায় দিয়ে বললেন এই যে এইটা ফটো থেকে কপি করা দেখলাম সেখানে লেখা আছে ইংরেজি অক্ষরে উল্টো করে লেখা এ আর এন সেটাও আবার কাটা তার নিচে উল্টো করে লেখা ইংরেজিতে টু ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এবং উল্টো করে লেখা সেভেন এর অর্থ কি উনি পেছনে হাত দিয়ে সংখ্যাগুলো লিখেছিলেন বলে উল্টো দেখাচ্ছে 
এভাবে পড়ুন স্যার ইকেনবাবু কাগজটা উল্টো করে ধরলেন সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু তার নিচে লেখা ইংরেজিতে এন আর এ সেটাও কাটা সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু হ্যাঁ তা তো বুঝলাম কিন্তু অর্থটা কি এগুলো স্যার ইংরেজি এবিসিডির পজিশান এ হলো ওয়ান বি হলো টু এইভাবে চললে জি হলো সেভেন জে হবে টেন আর এল হবে টুয়েলভ অর্থাৎ যেটা লিখেছেন সেটা হবে গজ লাল মাই গড সাংকেতিকভাবে লেখার আরেকটা কারণও হয়তো ছিল স্যার আর কি কারণ যদি গজলাল ও তার গুন্ডার দল ফিরে এসে ওকে খুন করে তাহলে ওরা যাতে না বোঝে যে উনি গজলালের নাম দেয়ালে লিখে যাচ্ছেন এগুলো শেষে উনি কি লিখতে চেয়েছিলেন এন এ লিখে কাটা বা ওই রকম কিছু একটা কিন্তু সেটা কি তো আপনার কি মনে হয় এর কোনো একটা অর্থ আছে সেটাই তো ভাবছি স্যার প্রমথ লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল আমার মনে হচ্ছে উনি এন এ লিখতে চেয়েছিলেন এর পেটটা বেশি কাটা হয়ে গেছে কিন্তু তার অর্থ কি এন এ মানে নাম্বার্ড অ্যালফাবেট অর্থাৎ অ্যালফাবেটের নম্বর হতে পারে এটা পুলিশের জন্য একটা ক্লু নন সেন্স এটা কোনো কথা হয় নাকি অমনি না তোর কোনো বেটার এক্সপ্লেনেশন আছে বিকেলবেলা অঞ্জনা আমাদের কানাইবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক চাকরি করেন রেলওয়ের বুকিং অফিসে সেটা পেট চালানোর জন্য করতে হয় ওর শখ হল ইলেকট্রনিক্সের জিনিস সারানো টেলিভিশন সেট টেপ রেকর্ডার ভিসিআর হেন জিনিস নেই যাতে উনি হাত লাগান না এ অঞ্চলের প্রায় সবাই আসে ওর কাছে পয়সা রোজগারের থেকে নতুন নতুন সার্কিট আর ডিজিটাল লজিকের প্যাচ উদ্ধার করেই উনি আনন্দ বেশি পান আর ভালোবাসেন গল্প করতে আমরা যখন ওর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন কানাইবাবু একটা সার্কিট ডায়াগ্রামের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলেন অঞ্জনাকে দেখে সার্কিট ডায়াগ্রামটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন হারে আয় মা আয় 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 এরা কারা অঞ্জনা পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা বললেন ওরে বাবা সে তো অনেকদিন আগেকার ঘটনা সেই জন্যই তো আপনার কাছে আশা স্যার ম্যাডাম বললেন যদি কেউ সেই সময়ের কথা বলতে পারেন তাহলে সেটা আপনি কথাটা ভুল কিছু বলেনি কনকদা অজয়দা সুরেশদা সবাই আমাকে ভাইয়ের মতোই দেখতেন কিন্তু জগদীশ নারায়ণের ব্যাপারে আমি আর কি বলবো বলুন পুরোটাই একটা পাজল আচ্ছা স্যার এই সুরেশবাবুর কোন শত্রু ছিল সুরেশ তার শত্রু একটু ভাবার চেষ্টা করলেন কানাইবাবু না তেমন তো কাউকে মনে পড়ছে না তবে এই সব জায়গায় যেটা সাধারণত হয় সেটা হলো ওই জমি জমা নিয়ে একটা গন্ডগোল সেরকম একটা গন্ডগোল চলছিল কয়েকজনের সঙ্গে কাদের সঙ্গে স্যার জগদীশ নারায়ণের জমি জমা দেখাশোনা করতেন সুরেশদা বেশিরভাগ জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ওই কয়েক বিঘা যা ছিল সেগুলো চাষ করতে দিয়েছিলেন দুজনকে একজনকে ঘোষের পো বলেই সবাই চিনত নাম বোধ হয় ওই কালীচরণ বা ওই ধরনের কিছু একটা আরেকজন হলো লালা হাল্লার হ্যাঁ লালাকে কি তোর মনে আছে না তার মনে নেই মাথা নাড়লেন অঞ্জনা মনে না থাকারই কথা তুই তো তখন খুব ছোট হ্যাঁ যা বলছিলাম লালা ছিল বেশ বাজে ক্যারেক্টারের লোক ওর বউ জগদীশ নারায়ণের বাড়িতে কাজ করত সেই জন্যই বোধ জমিটা পেয়েছিল লালা বা ঘোষের পো কেউই ফসলের কোনো ভাগ জগদীশ নারায়ণকে দিচ্ছিল না সেই নিয়ে সুরেশদার সঙ্গে ওদের খুব ঝামেলা হয় ঘোষের পোকে তো চেষ্টা চরিত্র করে সুরেশদা গ্রাম ছাড়া করতে পেরেছিল কিন্তু লালাকে পারেনি কোর্ট কাচারির ভয় দেখিয়েও লাভ হয়নি 
উল্টে সুরেশদাকে মারধরের হুমকি দিয়েছিল ব্যাটার ছেলে আরে একবার তো জগদীশ নারায়ণের বাড়িতেও কয়েকজনকে নিয়ে চড়াও হয়েছিল জগদীশ নারায়ণ নাকি ওর বউকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে সে এক যাচ্ছে তাই ব্যাপার পরে অবশ্য মিটমাট হয়েছিল কীরকম মিটমাট স্যার তা সঠিক করে বলতে পারবো না ব্যাপারটা নিয়ে সুরেশদা কিছু বলতে চাইতেন না তবে জমির ঝামেলাটা মিটেছিল কারণ লালা তার বউকে নিয়ে এখান থেকে চলে যায় মনে হয় টাকা পয়সা দিয়ে কিছু একটা রফা করা হয়েছিল আর কি আচ্ছা স্যার জগদীশ নারায়ণ কি দুশ্চরিত্র ছিলেন বড় লোকদের ব্যাপার সব খবর কি আর কানে আসে তবে এই ঘটনা ছাড়া তো আর কিছু শুনিনি লালার বউ চলে যাবার পর গ্রামেরই এক কমবয়সী বিধবাকে ওই কাজে বহাল করা হয় অনেকে ভেবেছিল আবারও হয়তো কিছু ঘটবে কিন্তু না সেরকম কিছু হয়নি আসলে আগে যেটা বললাম লালার ক্যারেক্টারই ভালো ছিল না পরে শুনেছি এরকম তোলাবাজি আগেও নাকি এক আধবার করেছিল এসব জেনেও সুরেশবাবু লালাবাবুকে কাজ দিয়েছিলেন স্যার হয়তো এগুলো জানতেন না আর তাছাড়া এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে তো কেউ মুখ খোলে না তবে লালা যে একটু গুন্ডা টাইপের সেটা তো অজানা থাকার কথা নয় জমি জমা ছাড়া সুরেশবাবুর সঙ্গে কি লালাবাবুর কোনো সমস্যা হয়েছিল স্যার না তেমন তো কিছু শুনিনি লালাবাবু এদিকে আর আসেননি স্যার এসেছিল শুনেছি আমার সঙ্গে দেখা হয়নি যেটা জানি সেটা হলো ওই গজলাল ধরা পড়ার কয়েকদিন পর কনকদার অজয়দার কাছে এসে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল সুরেশদার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিল বলে ক্ষমাও চেয়েছিল সবার কাছে এমনকি জগদীশ নারায়ণের ব্যাপারটাও যে ভুল বোঝাবুঝি সেটাও স্বীকার করেছিল একটা কথা জিজ্ঞেস করি স্যার সেই সময় রাজা জগদীশ নারায়ণের আর সুরেশবাবুর মৃত্যু নিয়ে অন্য কোনো লোককে কি কেউ এখানে সন্দেহ করত এই প্রশ্নটা আমি নিজেও অনেক করেছি কিছুদিন আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই আপনাদেরই মতো আমার কাছে এসে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন তাকে যা বলেছিলাম আপনাদেরও তাই বলছি হ্যাঁ গজলালকে আমরা কেউই পছন্দ করতাম না একটা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে এখানে এসে পাঁচ বছরের মধ্যে যে লোকটা দুটো বড় দোকানের মালিক হয়ে লাখ লাখ টাকার কারবার করতে পারে সে কখনোই ধোয়া তুলসি পাতা নয় শুনতাম একটা স্মাগলিং রিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই ক্রিমিনালদের সঙ্গে তার দোস্তি থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু সুরেশ তাকে ওভাবে বেঁধে রেখে তিলে তিলে খুন করার কারণটা কি গুলি করে ওকেও তো ফিনিশ করে দেওয়া যেত হয়তো ওকে খুন করার ইচ্ছে ছিল না স্যার হ্যাঁ সেটাও পরে খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছিল ভয় দেখিয়ে জগদীশ নারায়ণের হীরে আর সোনাগুলোকে হাতানোই ছিল গজলের লোকেদের প্ল্যান ওই দিন সুরেশদা থাকবেন না বুড়ো জগদীশ নারায়ণকেই সহজে ভয় দেখিয়ে কবজা করা যাবে এই ভেবেই লোকগুলো এসেছিল কিন্তু হঠাৎ ওদের কেউ নিশ্চয়ই দেখে সুরেশদা ওখানে আসছে সুরেশদা ওখানে একবার এসে পড়লে ঝামেলা হবে তাই আচমকা ওর ওপর চড়াও হয়ে বেঁধে কাজের লোকেদের চোখ হেরিয়ে আউট হাউসে রেখে এসেছিল কাউকে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আসেনি কিন্তু ওই তারাহুরোর মধ্যে সেটা ঘটে গেছে ফলে একজনের নয় দু দুজনের প্রাণ গেছে আপনি এই থিওরিতে বিশ্বাস করেন স্যার কি জানি আসলে থাক সে কথা না না থাকবে কেন স্যার আসলে এই নিয়ে কনকদা অজয়দা আর আমি বহুদিন আলোচনা করেছি কিছুই এগোয় নি অজয়দা বলতেন আমাদের থিওরি কে শুনবে বলো পুলিশের কাছে কেস ইস ক্লোজড আপনাদের থিওরি কি ছিল স্যার থিওরি মানে পুলিশ লালাকে অনেক জেরা করে ও পরে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ লালা নাকি খুনের দিন মেদিনীপুরে ওর শ্বশুর বাড়ি ছিল সেটা সত্যি নাও হতে পারে ওকে নাকি বনগায় এক চায়ের দোকানে কেউ দেখেছিল আর বনগায় এখান থেকে বড় জোর মাইল দশেক দূরে কোনটা সত্যি কে জানে তবে শুনেছি খুনিদের পরে নাকি অনেক অনুশোচনা হয় সেই জন্য হয়তো পরে এসে এখানে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল বিশেষ করে বাণী বৌদির কাছে নামটা নতুন আমরা একটু অবাক হয়েছি দেখে অঞ্জনা বললেন আমার শাশুড়ি কানেকশানটা বুঝতে পারলাম ইনি ছিলেন সুরেশবাবুর স্ত্রী 
যিনি পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন আমি হলে এনে উচ্চবাচ্য করতাম না কিন্তু একেনবাবু সে পাত্তর নন বুঝেছি স্যার উনি সুরেশবাবু স্ত্রী ছিলেন পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন হ্যাঁ ঠিক সুরেশ দা সংসারটা ভেসে যাচ্ছিল অজয় দাই হাল ধরেন ছোট্ট ছেলেটাকে মানুষের মতো মানুষ করেন কিরে ঠিক বলেছি বলে সস্নেহে অঞ্জনার দিকে তাকালেন কানাইবাবু অঞ্জনা সলজ্জে হাসল একেবারে রাইট স্টেটমেন্ট স্যার সুবীরবাবু একজন পারফেক্ট জেন্টালম্যান ভালো কথা অজয়বাবু কি করতেন অজয় দা হাবড়ায় একটা কারখানায় ফোরম্যান ছিলেন পরে কনকদা যখন ওর সাইকেল সারাইয়ের ব্যবসা বেঁচে দিয়ে লরির ব্যবসায় নামেন তখন অজয় দাও বন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন দুজনে মিলে ব্যবসাটা বেশ বড় করে ফেলেছিলেন এখানকার প্রায় সব ব্যবসায়ী ওদের লরি ব্যবহার করতেন তারপর বছর পাঁচেক আগে অজয় দা আর বৌদি গাড়ি করে বেনারস যাওয়ার পথে তো অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান সে বছরই তো তোদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তাই না হ্যাঁ তো ওদের বিয়েটা তো এক বছর পিছিয়ে গেল তারপর কনক দাও ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন তারপর তো গত বছর উনিও চলে গেলেন নাতি নাতনি আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলেন না অঞ্জনা দেখলাম একটু লাল হলেন বললেন আপনারা গল্প করুন আমি যাই রাতের রান্নার জোগাড় করি গিয়ে আমরাও এক্ষুনি উঠবো ম্যাডাম না না আপনারা কথা বলুন না বলে অঞ্জনা বিদায় নিলেন অঞ্জনা চলে যাবার পর একেনবাবু বললেন আপনার সময় আর বেশি নষ্ট করব না স্যার লালাবাবু ছাড়া আর কারোকে সন্দেহ হয় তেমন তো কাউকে মনে করতে পারছি না আর সত্যি বলতে কি লালার ব্যাপারটাও নিতান্তই সন্দেহ পুলিশ নিশ্চয়ই ওর অ্যালিবাই ভেরিফাই করেছিল আপনার সময় আর বেশি নষ্ট করব না স্যার লালাবাবু ছাড়া আর কারোকে সন্দেহ হয় তা ঠিক গজলালের বিরুদ্ধে প্রমাণের অন্ত নেই কিন্তু সুরেশ তাকে গজলাল পছন্দ করত অবশ্য খেনা করত গান পাগলা লোক ছিলেন কথায় কথায় গানের কলি আওড়াতেন প্রায় বলতেন গান গেয়ে যদি পেটে ভাত জুটত তাহলে চাকরি বাকরি ছেড়ে শুধু গান নিয়েই পড়ে থাকতেন ওগুলো অবশ্য কথার কথা হিসেবিও ছিলেন যথেষ্ট জগদীশ নারায়ণের চাকরিটা অন্য নিলেও চলত আমরা খ্যাপা তামত বুড়ো মরলে সুরেশ দা টু পাইস পাবেন সেই জন্য সুরেশ দা কাজ নিয়েছেন যাক সে কথা সুরেশ দার কথা বলতে শুরু করলেই আমি ইমোশনাল হয়ে পড়ি তবে হ্যাঁ গজলালের ব্যাপারে আমারও একটা খটকা ছিল কি খটকা স্যার সুরেশ দা অনেককে ভুল নামে ডাকতেন গজলালকে উনি বরাবর জগলাল ডেকে এসেছেন যেমন লালাকে ভালা ভুল ধরিয়ে দিলেও একবার দুবার ঠিক বলতেন তারপর আবার সেই এই সে একই ভুল এমনকি লালা যখন সুরেশ দাকে এসে হুমকি দেয় আমরা সুরেশ দাকে থানায় ডায়রি করতে বলি সুরেশ দা সেই ডায়রি করে এসেছিলেন ভালার নামে সেই নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসিও করেছিলাম তা সেই জন্যই আমার মনে হয়েছিল উনি জগলাল না লিখে গজলাল লিখলেন কেন হতে পারে উনি অনেক ভাবনা চিন্তা করে ঠিক নামটাই লিখেছিলেন তাও একটা খটকা থাকে ও হ্যাঁ আপনি তো জানেন উনি সাংকেতিকভাবে গজলাল বাবুর নাম লিখেছিলেন হ্যাঁ তাতে আমি আশ্চর্য হইনি কারণ উনি জানতেন আর কেউ না হোক কনক দা বা অজয় দা ওটা বুঝবেন নিজেদের মধ্যে ওরা গোপনে এইভাবে কথা চালাচালি করতেন আপনি কি করে জানলেন স্যার সেটা একটা মজার ব্যাপার একবার এই কনকদার কাছে গ্রামের কয়েকটা ছেলে এসেছিল সুরেশ দার লেখা চিঠি নিয়ে চিঠিতে ছিল ভাই কনক আমার হয়ে ওদের হাতে একশো টাকা দিও পরে তোমায় আমি দিয়ে দেব বা ওই রকম কিছু কনকদা চিঠি পড়ে টাকা না দিয়ে ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে দিল ওরা চলে যাবার পর আমি বললাম তাড়িয়ে দিলেন ছেলেগুলোকে সুরেশ দা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন বললেন কেন দুঃখ পাবে ও তো লিখেছে নো দেখলাম নিচে সুরেশ নামের পেছনে লেখা ফোরটিন ফিফটিন অ্যালফাবেটের চোদ্দ নম্বরে এন আর পনেরো নম্বরে ও ভেরি ক্লেভার স্যার আচ্ছা জগদীশ নারায়ণ যেদিন মারা যান সেদিন তো পনেরোই অগস্ট ছিল তাই না ঠিক তাই পুলিশ রিপোর্টে দেখেছিলাম স্যার কাজের লোকেরা সুরেশবাবুর খোঁজে স্কুলে গিয়েছিল সেখানে সুরেশবাবু ছিলেন না 
স্কুলের পাশে এক মাস্টার মশাই থাকতেন তিনি পুলিশকে খবর দেন সেই মাস্টার মশাইকে আপনি জানেন অনাদি বাবু তিনিও গত হয়েছেন পনেরোই অগস্ট ছুটির দিন কাজের লোকগুলো স্কুলে সুরেশ বাবুর খোঁজ করতে গিয়েছিলেন কেন আমার ধারণা ওরা ভেবেছিল সুরেশ বাবু তখন ওখানে আছেন ওই দিন স্কুলে সকালবেলা ফ্ল্যাগ তোলা হতো জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো তো একটা ফাংশান হতো স্কুলে ছাত্রদের গান সুরেশ দাই শেখাতেন ফলে ফাংশান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুরেশ দা ওখানে থাকতেন দুপুরের একটু আগে বাড়ি ফিরতেন কিন্তু সেদিন সেখান থেকে সুরেশ দার বাড়ি ফেরেননি কোনো কাজে জগদীশ নারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন আর সেই যাবাটাই কাল হল থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাড়ি ফেরার পথে দেখি একেনবাবু একটু পিছিয়ে পড়েছেন এক মনে ডায়রি বার করে কাগজে কীসব আঁকি বুকি কাটতে কাটতে হাঁটছেন ঘাড় ঘুরিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলাম কি বুঝছেন উত্তর নেই প্রমথ ধমকের সুরে বলল রে ও মশাই কি একেবারে মৌনি বাবা হয়ে গেলেন যে ভাবছি স্যার কি ভাবছেন এত দে বাদ দিত এখন নানা রকম নকশা চলবে ওর যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সুবীর বাবু ফোনে জানি কার সঙ্গে কথা বলছেন না না কালকে এখানে কোনো জায়গা নেই আপনার নেক্সট উইক আসবেন বলেছিলেন আমি বুঝতে পারছি তিন মাস আপনারা থাকবেন কিন্তু গেস্টদের তো আমরা চলে যেতে বলতে পারি না হঠাৎ একেনবাবু সুবীর বাবুকে ইশারা করলেন সুবীর বাবু ফোনের মুখে হাত দিয়ে বললেন কি ওদের আসতে বলুন স্যার আমরা কাল সকালেই চলে যেতে পারি না না সে কি কথা আপনারা দুদিনের জন্য থাকবেন ঠিক করে এসেছেন প্লিজ স্যার বলুন আপনার এই ক্ষতি আমরা হতে দেব না সুবীর বাবু কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন ঠিক আছে কাল বিকেলে ঘর খালি হবে আপনারা আসুন ফোনটা নামিয়ে সুবীর বাবু বললেন ছি ছি এটা কি বিশ্রী হলো বলুন তো হ্যাঁ না 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 কিচ্ছু বিশ্রী হলো না স্যার তিন মাসের জন্য আপনি গেস্ট পাচ্ছেন আর এক রাতের জন্য তাকে খোয়াবেন এটা একটা কথার কথা হলো একেনবাবুর ব্যাপার দেখে আমি অবাক এর মধ্যেই ওর তদন্ত শেষ অঞ্জনা প্রশ্ন করলেন আর আপনার তদন্তের কি হলো বুঝলেন ম্যাডাম বাইশ বছরের পুরনো রহস্যের উদ্ঘাটন দুদিনে হবে না তবে কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক আর আপনাদের খুব খুবই ভালোবাসেন বলে মনে হলো হ্যাঁ আমাদের আপন কাকার মতো কিন্তু আপনারা কালই চলে যাবেন এটা ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগছে কিছুই তো খাওয়াতে পারলাম না সে কি কথা কানাইবাবুর কাছে যাওয়ার জন্য মেনু কম হয়ে গেল নাকি না না তা হলো না তবে কালকের মেনু তো বাদ পড়ল সত্যি আপনারা আসতে না ও খুব খুশি হয়েছে না না খুশি তো আমাদের হওয়ার কথা উনি খাটছেন আর আমরা খাচ্ছি ফেরার পথে রিয়ার ভিউ মিরারে তাকিয়ে দেখলাম একেনবাবু ভীষণ গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন কি এত ভাবছেন ভাবছি স্যার মার্ডারটা ঘটেছিল একটা খুব শুভ দিনে আমাদের স্বাধীনতা দিবসে সো কিছুই না স্যার জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাব থামুন তো মশাই দেখছেন না বাপি গাড়ি চালাচ্ছে থামছি স্যার থামছি ঠিক আছে শব্দটা থামালেন কিন্তু ওর মুখ নাড়ানো দেখলাম বন্ধ হল না বাস্তবে কি খেপাল ওঠা প্রমথ বলল এবারের যাত্রাটা তো আপনার অকারণেই হলো নাকি হ্যাঁ তবে বারে বারে কি আর পাস হয় মাঝে মধ্যে তো একটু ফেলও মারতে হয় কি তা হয় স্যার কিন্তু এবার ফেল মেরেছি কেন বলছেন কারণ অঞ্জনাকে প্রকারান্তরে তাই বলে এলেন তা এলাম স্যার তো সেটা সত্যি নয় কে জানে স্যার বিপুলায় পৃথিবীর কতটুকু জানি যেটুকু জানেন সেটুকুই বলুন না এখানে আমি আর বাপি ছাড়া তো কেউ নেই তাই না এখানে বললে স্যার বাপি বাবুর কনসেন্ট্রেশন থাকবে না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে এই এই বাপি 
একটা ধাবায় গাড়ি দাঁড় করাতো চা খাবো আর আর ওর কেরামতির খবর শুনবো একটু বাদেই একটা ভদ্র গোছের ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম চা তাওয়া রুটি আর ডাল মাখানি অর্ডার দিয়ে দূরের একটা বেঞ্চিতে নিরিবিলিতে বসলাম বললাম নিন এবার বলুন একেন বাবু শুরু করলেন আচ্ছা তবে শুনুন অজলালের বিরুদ্ধে কেসটা জোরদার হয়েছে দুটো কারণে ওর কাছে হিরেটা ছিল উনি অস্বীকার করেননি যে ওটা জগদীশ নারায়ণের কাছ থেকে পাওয়া আর দ্বিতীয় হল গজলালের নামটা দেয়ালে মরার আগে সুরেশবাবু লিখে গিয়েছেন সোজাসুজি নয় সাংকেতিকভাবে তাই তো স্যার ইয়েস কিন্তু স্যার একটা গাছে যে দু ধরনের ফুল হয় দেখলেন তো কাল ইকিনবাবু যে কি বলতে চাইছেন মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝলাম না বললাম ওয়াট ডু ইউ মিন আমি বলতে চাচ্ছি স্যার আমরা হয়তো ভাবছি গাছটা লাল তারপর হঠাৎ দেখলাম বেগুনি আরে কি হেঁয়ালি শুরু করেছেন মশাই একটু ঝেড়ে কাশুন না যদি ভাবা যায় স্যার গজলাল নামটা সুরেশবাবু লিখতে চাননি কানাইবাবু তো বললেন গজলালের নাম লিখতে চাইলে উনি লিখতেন জগলাল হ্যাঁ ননসেন্স তাহলে কি লিখতে চেয়েছিলেন সেটাই স্যার আমি ভাবছিলাম সংখ্যাগুলো আবার দেখুন বলে পকেট থেকে ওর ডায়রির একটা পাতা ছিঁড়ে লিখলেন উল্টো করে ইংরেজির টু ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এবং উল্টো করে ইংরেজির সেভেন আমরা জানি স্যার অ্যালফাবেট গুনে গুনে দেখলে এ হলো ওয়ান বি হলো টু এইভাবে চললে জি হলো সেভেন জে হবে টেন আর এল হবে টুয়েলভ উনি পেছন ফিরে লিখছিলেন স্যার তাই পুলিশ ওটাকে ঘুরিয়ে পড়েছিল সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু তাই পেয়েছিল গজলাল ধরুন আমরা সেটা না করে পড়ি টুয়েলভ ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন তাহলে কি দাঁড়াবে লালা জিরো ওয়ান এজি ওয়েট আ মিনিট দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান দাঁড়ান আমার বলা এখনো শেষ হয়নি সংখ্যাগুলোকে একটু অন্য রকম করে লিখছি ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান সেভেন এবার পড়ুন লা লা জিরো কেজি ও মাই গড ওই ঘোষের পোক কালীচরণ না কি জানি তার নাম সেটা তো কেজি হবে তার মানে তো ওই দুজনকে খুন করেছে আপনি আপনি আমার পয়েন্ট মিস করছেন স্যার লালাবাবুর অ্যালিবাই নিশ্চয়ই পুলিশ খতিয়ে দেখেছিল এবং তাতে কোনো ফাঁক পায়নি যেটা আমি বলতে চাচ্ছি স্যার সেটা হলো সংখ্যাগুলোর মধ্যে নানান জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে একটা অর্থ খুঁজে বার করে সেটাকে ধ্রুব সত্য মনে করলে বিরাট ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় এটা মন্দ বলেননি এবার প্রমথ বলল আমার একটা থিওরি আছে যদিও প্রমাণ করতে পারবো না কি থিওরি সুরেশবাবু খুন হয়েছেন অবৈধ সম্পর্কের জেরে সুরেশবাবুর অরিজিনাল স্ত্রী মানে ওই বাণী বৌদি আর অজয়বাবুর মধ্যে প্রেম ছিল দুজনে সলা করে সুরেশবাবুকে খুন করেছিলেন কি একেনবাবু ঠিক বলছি কিনা বলুন আপনি আপনি স্যার আমার ভাত মারবেন গুড এবার প্রমাণ করুন যে কেন আমি ঠিক বলছি সেখানেই তো মুশকিল স্যার তবে কি না সেটা যদি সত্যি হতো তাহলে সুরেশবাবু ওইভাবে নামের ক্লু দিতেন না তার মানে মানে স্যার সুরেশবাবু খুনিকে ধোকা দেওয়ার জন্য এই রকম সংখ্যার কোড ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু অজয়বাবুর কোডটা জানা ছিল সুতরাং অজয়বাবু খুনি হলে সুরেশবাবু অন্যভাবে খুনির নাম লিখতেন দ্যাটস ট্রু কথাটা অযৌক্তিক নয় আমি ভাবার চেষ্টা করছিলাম একেনবাবু ঠিক কোন দিকে এগোচ্ছেন ধাবার সার্ভিস খুব ফাস্ট এর মধ্যেই আমাদের খাবার এসে গেল চায় একটা চুমুক দিয়ে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে একেনবাবু বললেন 
যেটা প্রশ্ন সেটা হলো এই সংখ্যাগুলো সুরেশবাবু অন্য কোনো কোড ব্যবহার করে লিখেছিলেন কি না অন্য কোনো কোড কেন নয় স্যার নইলে খুনিকে ধরাবেন কি করে খুনিকে ধরাবেন মানে আপনি কি প্রমথর স্টুপিড থিওরিটা ঠিক বলে ভাবছেন চোকাট আমার কোনো থিওরি স্টুপিড নয় প্রমথবাবুর থিওরি ঠিক না ভুল তা বলতে পারব না স্যার তবে আমার নিজের একটা থিওরি আছে কি সেটা গজলাল যে জগদীশ নারায়ণকে হীরের জন্য পনেরো লক্ষ টাকা দেবে সেটা সুরেশবাবু ও প্রাণের বন্ধু অজয়বাবু আর কনকবাবুকে জানিয়েছেন প্ল্যান ছিল টাকাটা পাওয়া মাত্র ওরা তিনজন জগদীশ নারায়ণকে খুন করবে কিন্তু সেক্ষেত্রে সুরেশবাবুর ওপর পুলিশের সন্দেহটা পড়বে সুতরাং ঠিক করা হলো সুরেশবাবুকে হাত মুখ বেঁধে সার্ভেন্স কোয়ার্টারে আটকে রাখা হবে সেক্ষেত্রে পুলিশ এসে মনে করবে ডাকাতরা সুরেশবাবুকে বেঁধে সিন্ধুকের চাবি কেড়ে নিয়ে জগদীশ নারায়ণকে খুন করে হিরে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে তবে একটু ভাবলেই বোঝা যায় স্যার প্ল্যানটা অত্যন্ত কাঁচা একটা খুনি যদি করতে হয় তাহলে ডাকাতদের দুটো খুন করতে অসুবিধা কি এইভাবে বেঁধে হেদে একজনকে ঘরে আটকে রাখা অনেক বেশি রিস্কি পুলিশের মনে সন্দেহ জাগবে জাগে সে কথা এবার জিনিসটা একটু ইন্টারেস্টিং অবস্থায় পৌঁছল পুলিশ সার্ভেন্স কোয়ার্টার সার্চ করল না সুরেশবাবু ওখানেই আটকা পড়ে রইলেন তখন কনকবাবু আর অজয়বাবু চাইলে পুলিশকে জানাতে পারতেন যে ওরা খুঁজতে খুঁজতে সুরেশবাবুকে পেয়েছেন উনি সার্ভেন্স কোয়ার্টারে বাধা পড়ে রয়েছেন কিন্তু ওরা ভেবে চিনতেই সেটা করলেন না সুরেশবাবু যদি উদ্ধার হন পুলিশ গজলালকে আটক করলেও সন্দেহের তীর সুরেশবাবুর উপরেও থাকবে পুলিশ যদি হঠাৎ সুরেশবাবুর বা সন্দেহবশে ওদের বাড়ি সার্চ করে তাহলে টাকার হদিস পেয়ে যাবে সুরেশবাবুর সঙ্গে অজয় এবং কনক ধরা পড়বে ওরা তাই কিছুই করলেন না মাই গড দাঁড়ান 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 আপনি বলতে চান যে ওই বাণী বৌদির ক্যারেক্টার এই খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না কিন্তু বরকে খুন করে প্রেমিকের ঘর করা তো খুব স্ট্রং মোটিভেটেড ও নো স্যার তবে কি না সুরেশবাবুর মৃত্যুর পর অজয়বাবু যদি শুধু বন্ধুর বউকে পেতেন তাহলে আপনার থিওরিটা জোরদার হতো কিন্তু এক্ষেত্রে অজয়বাবু আর কনকবাবু দুজনেই বেশ কিছু টাকারও মালিক হয়েছিলেন সাইকেল সারানোর ব্যবসা থেকে কনকবাবু লরির ব্যবসা শুরু করেছিলেন অজয়বাবু চাকরি ছেড়ে তাতে যোগ দেন এই ব্যবসায় তো অনেক ক্যাপিটাল লাগে হঠাৎ টাকাগুলো এলো কোথেকে তারপর ওই সুন্দর ছায়া নিয়ে বাড়িটা সেটা বানাতেও তো পয়সা লেগেছিল অনেক হ্যাঁ স্যার মনে হয় টাকার ব্যাপারটাই মুখ্য যদিও মানি স্যার অবৈধ সম্পর্ক থেকেও অনেক খুনো খুনি হয় প্রমথর থিওরি বাদ দিন আপনি আপনার কথা শেষ করুন আমার ধারণা টাকাটা কনকবাবু আর অজয়বাবুর কাছেই ছিল সুরেশবাবুকে উদ্ধার করলে তাহলেই উনি ভাগ পেতেন তিনি বেঁচে না থাকায় অজয়বাবু আর কনকবাবুর ভাগটা বাড়ল একের তিন না হয়ে আধা আধা হল যাই হোক সুরেশবাবু যখন বুঝতে পারলেন বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন মরার আগে দেয়ালে ওদের নাম লেখার চেষ্টা করলেন এবিসিডি কোড বন্ধুরা জানে নতুন কি কোড ব্যবহার করা যায় গান পাগলা মানুষ হয়তো ওর মনে হয়েছিল পনেরোই অগস্ট খুন হয়েছে এই গানটা সেই দিনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত সুতরাং যারাও সংকেত বোঝার চেষ্টা করবেন তাদের মাথায় সেটা থাকবে তাও একটা হিন্ট দেবার জন্যে দুটো অক্ষর এন এ নিচে জুড়ে দিলেন এন এ মানে ন্যাশনাল অ্যান্থে আই সি কিন্তু তাহলে কি দাঁড়ায় গুনে দেখুন স্যার আমি গাইব না গাইলে প্রমতাবাবু আবার বকবেন এই নিন স্যার এই ছিল সুরেশবাবুর কোড সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু তবে কোডটা একটু অন্যভাবে পড়ুন এইভাবে সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু সংখ্যাগুলো এক শুধু দুটো পেয়ার একটু আলাদাভাবে লিখলাম আমি আর প্রমথ জনগণ মনু অধিনায়ক জয়হের অক্ষর গুনে গুনে লিখতে লাগলাম জ হলো ওয়ান ন হলো টু গ হলো থ্রি 
মূর্ধন ন হলো ফোর ম হলো ফাইভ দন্তের ন হলো সিক্স অ হলো সেভেন থয় হর্ষি ধি হলো এইট নয়াকার না হলো নাইন টেন হল উন্তুস্তু জ আর ইলেভেন হল ক তাহলে সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু দাঁড়াচ্ছে অজয় কনক টু ও মাই গড আমি আর প্রমথ মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন আমার মনে হয় সুরেশবাবু ভাবেননি স্যার যে সংখ্যাগুলো অ্যালফাবেটের পজিশান হিসেবে সাজালে গজলাল হয়ে দাঁড়াবে সাধু 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 না আপনার কল্পনা শক্তিকে সেলাম না ঠুকে পারছি না কিন্তু এই রকম আরও কিছু কল্পনা শক্তি লাগালে তো যাকে খুশি তাকেই খুনি বানিয়ে ফেলতে পারবেন আপনি তাই তো বললাম স্যার এটা নিতান্তই থিওরি তা হোক থিওরিটা মন্দ নয় এটা সত্যি হওয়াও সম্ভব কুকর্মের জন্য তো আজ আপনারা শুনলেন লেখক সুজন দাসগুপ্তের কলমে একেন বাবুর গল্প সংখ্যার সংকেত গল্পের সূত্রধার সুবীর ও বুড়োর চরিত্রে আমি কৌশিক অন্যান্য চরিত্রে ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় সত্যম ভট্টাচার্য আকাশ পাত্র উৎপল ও বর্ণিশা আবহ সায়ন পোস্টার ডিজাইন অর্ক ও রৌমজিত সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন শুভদীপ ও অন্তরা ধন্যবাদ জানাই ডক্টর সমিতা দাস দাসগুপ্তকে আমাদের পাশে থাকার জন্য আরও নতুন নতুন গল্প শোনার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল দ্য স্টোরি হল্ট